はい、えー、スティーブン・ポングのビジネス英会話です、えー。今回は会議ではっきりと賛成とか反対とか、えー、明確に相手、えー、あるいは周りの人に伝えたい場合のフレーズについて説明したいと思います。えー、まずはあ私の経歴を少し説明したいと思いますが、えー、ご覧いただいてわかるように、主にまあ金融畑、金融業界にいました。で私はずっとニューヨークにほとんどいましたので、今回ご紹介するフレーズはあくまでもニューヨークの実際の企業で使われているフレーズを皆さんにご紹介したいと思います。今回ご紹介するのは賛成と反対のフレーズです。賛成と一口に言っても一般的な賛成もあれば激しくその通りというような形で賛成を表明する、表現する場合もありますし、まあ、軽い表現や、部分的には賛成できるけど、もっと言ったような表現、いろいろとあるかと思います。反対に関しても同じです。一般的な反対の表現から、まあ、丁寧な反対の表現。さらには、まあ、反対はするけれども、あの同時に提案もするといったような、こういったようなフレーズを一通り紹介していきたいと思います。では、まずは一般的な賛成の表現からです。Exactly。一般的な賛成としてよくあるのが、Exactly。You're absolutely right。Exactly。That's just how I see。それがちょうど僕,僕もそう思ってたんだよ。That's just how I see。で、場合によっては、That's just how I see it。It をつける場合もあります。That's how I see。That's just how I see it。で、えっと、ジョンが例えば提案したことに対して賛成するような場合は、I'm with John on this。あるいは、I'd like to take John's side、まあ。ジョンの側に立ちたい。えー、I'm with John on this。I'd like to take John's side、えー。あるいは、I have to agree with Andrew。I think Andrew's point makes sense。といったように、I have to agree with John。I have to agree with Andrew。あるいは、アンドルーの,ポインあの提案内容に一理あるといったような場合は、I think Andrew's point makes sense。で、それ以外には、I'm positive, I'm positive that, I'm positive that といったような表現もあります。次に、少し,少し強いあの意思ですね。で、賛成するような場合は、I completely agree, I completely agree with Tom. I completely agree. I completely agree with Tom. といったような表現。I couldn't agree more. I couldn't agree more. もうこれ以上賛成するということはない。まあもう賛成です。You're absolutely right. これはよく使います。You're absolutely right. いやもうそれはその通りだ。You're absolutely right, Susan. まあ相手がいるような場合はその名前を最後につけます。You're absolutely right, Susan. I totally agree. 全く同意します。I totally agree. I totally agree with you. I totally agree with you. こういう表現をいたします。他には、You're exactly right. You're exactly right. I feel exactly the same way. まあ、ま全く僕も同感です。I feel exactly the same way. I feel just the same way. I feel just the same way. I feel exactly the same with you. I feel exactly the same with you. That's an excellent point. I totally agree with you on that. それはもうまさしくすごく一点だね。え全く同感だよ。That's an excellent point. I totally agree with you on that. That's an excellent point. I totally agree with you on that. といったような表現をいたします。次に軽い賛成の場合。この場合は左側にあるのがそのフレーズなんですけれども、いきなりそのフレーズを使うよりも少し文頭に右側にあるような言葉を添えると、より軽い賛成に聞こえます。ですので、ah, you might be right ですとか、ah, you could be right といったように、少し感情を込めて右側の一言を添えるといいです。well, you might be right Well, you could be right. Let me see. You may be right. Yeah, I suppose you're right. Mm, I guess you're right. といったように、you might be right. 
You could be right. You may be right. I suppose you're right. I guess you're right. といったような言葉とそのまま言っても構いませんが、右側にあるようなフレーズを添えることで、よりその軽い賛成の意味、表現ができます。次は、一部分だけ賛成するような場合。はい。Well, it depends. Well, it depends. まあ、まあ、場合によるよね。あるいは、ある点においては、えー、同意、賛成できるけれども、少しちょっと別な意見があるような場合は、I agree with you up to a point, but, I agree with you up to a point, but, といったような表現を使います。えー、原則的には賛成するけれども、実際問題としてはやっぱりちょっと違うんじゃないかな。I agree with you in principle, but, I agree with you in principle, but, 付け加えるとしたら、I would just like to add.I would just like to add.、まあ、相手の提案、えー、意見については賛成、まあ、指示はするけれども、ちょっと一言、一言付け加えるとしたら、I would just like to add といったようなあの表現を使います。はい、ここまでが、えー、主な賛成の表現となります。次は反対の、えー、意見です。えー、こちらも先ほどあご紹介したようにいくつかありますので、一つ一つ解説していきたいと思います。まず一般的な反対。えー、残念ですけども、ちょっと賛成できませんね。I'm afraid I disagree.I'm afraid I disagree. それについてちょっとわからないな。I'm not so sure about that. それはちょっとどうかな。I'm not so sure about that. 私は別な見方をしています。I see it differently. I see it differently. I see it differently. はい、このような表現を使います。はい。えー、この他には、Yes, but not necessarily. Yes, but not necessarily. このような表現を使うこともあります。Could I just say one thing, please? Could I just say one thing, please? ちょっと一言いいでしょうかもしくは、Could I just add one word, please?Could I just add one word, please? まあ、ちょっと一言付け加えさせてください。えー、そういうふうにはちょっと見てないんだけどな。That's not really how I see it.That's not really how I see it. といったような表現を使います。次は、丁寧な反対ですね。えー、恐縮です。ちょっと多分あのお間違いになってらっしゃると思います。I'm sorry, but I think you may have that slightly wrong.I'm sorry, but I think you may have that slightly wrong.、えー、ちょっと私たちの見立てではちょっと違います。ちょっと説明させてくださいと言ったような場合には。From our perspective, it's a little different.Let me explain.From our perspective, it's a little different. Let me explain. このように表現します。この他には、えー、賛成できるところも反対するところもあります。この場合、Well, yes and no. Can I tell you how we see it? この yes and no というのはよく皆さんアメリカ人は使います。Well, yes and no. Can I tell you how we see it? ちょ、えー、賛成できるところもあるし、まあ、反対するところもあるんだけれども、ちょっと説明させてもらってもいいかなといったような表現です。え次にあの強い、えー、反対ですね、はい。その場合は、I'm sorry, but I completely disagree.I'm sorry, but I completely disagree.Completely も完璧にもう反対です。I'm sorry, but I don't agree with that at all.I'm sorry, but I don't agree with that at all.、まあ、at all といったような表現をつけます。この他には、I really don't agree.I really don't agree. I have to disagree.I have to disagree. この have to になると少しちょっと強いですね。えー、残念ながら賛成はできません。I'm afraid I can't agree.I'm afraid I can't agree. このような表現がございます。えー、次にこのこれとは逆に少しちょっと軽めの反対。I don't really agree.I don't really agree.I don't really agree. その点はいいんだけどな。That's a good point, but That's a good point, but 
同じように思います。I feel almost the same way, but I feel almost the same way, but、まあ、こういうような表現を使って、まあ、少しちょっと相手の意見もちょっとあの指示しながらちょっとだけでもそれは違うんじゃないかなといったような表現を使います。はい、では次はちょっと軽い反対の表現です。賛成できるところもあるんだけれども、ちょっとそれ以外の部分に関しては賛成できない。Up to a point, I agree with you, but I couldn't agree to the rest of your idea.Up to a point, I agree with you, but I couldn't agree to the rest of your idea. 賛成できるとこもあるんだけれども、ちょっとあとはちょっと賛成できないなといった場合ですね。Well, it depends.Well, it depends.Well, it depends on the output. それはちょっと結果次第だよな。Well, it depends on the output. よくわからない。Well, I don't know.Well, I don't know. こういう表現を使います。申し訳ないけど別な見方をしています。Unfortunately, I see it differently.Unfortunately, I see it differently. えー、次は正直に言わせてもらうと違う意見です。Well, to be honest, I have a different view. Well, to be honest, I have a different view. 違う意見です。I see it differently.I see it differently. このような表現となります。次は提案です。えー、何々した方がいいんじゃない ?We should.We should.Why don't you?Why don't you?How about?How about? まあ、こういう表現を使ってその後にここに書いてある例文のような理由をですね、理由と言い申しますが提案内容を付け加えたらいいかと思います。We should analyze the numbers again.We should analyze the numbers again.Why don't you check the figures?Why don't you check the figures?How about having another meeting?How about having another meeting? といったような表現となります。で、えー、同じように、I suggest, I suggest, I recommend, I recommend, I would suggest, I would suggest, I would recommend, I would recommend といったような、えー、表現をまず、えー、文章の頭につけます、えーえー。具体的な提案内容としては、その右側にあるような内容をつ、えー、付け加えればいいかと思います。I suggest we take a vote. I suggest we take a vote. I recommend redoing the survey. I recommend redoing the survey. I would suggest to add more A B test and see how it goes. I would suggest to add more A B test and see how it goes. I would recommend to extend the deadline. I would recommend to extend the deadline. このような表現がございます。で、それ以外のお表現としては、I would advise, I would advise to turn down their offer, I would advise to turn down their offer, my suggestion would be to stay with them, my suggestion would be to stay with them, my recommendation would be to reinvest into the project. My recommendation would be to reinvest into the project. My advice would be to increase the budget. My advice would be to increase the budget. そして、最後に解決策としては、The best solution would be, the best solution would be, the best course of action would probably be, the best course of action would probably be, こういったような表現が使えます。また、We should consider, we should consider, we should think about, we should think about。こういったような表現を、まあ、提案するときには使います。はい。えー、以上で、えー、本日の賛成反対提案のいろいろな表現をご紹介してきました。で、えー、今日の内容は、あの、えー、スティーブン・ポング・ドット・コムのリアルビジネス英会話の中にも、ブログ記事として紹介しておりますので、よろしければそちらの方もご覧ください。ありがとうございました。